In Cina si è verificato un aumento di polmoniti causate dal micoplasma pneumonie. Tuttavia, di queste polmoniti preoccupa la resistenza crescente all'azitromicina, un comune antibiotico utilizzato per trattare queste infezioni. Questa resistenza potrebbe essere collegata alla gestione domiciliare del Covid, quando il farmaco è diventato introvabile a causa di pratiche errate di automedicazione contro il virus. In Italia, sin dal 2020, le raccomandazioni ministeriali hanno scoraggiato l'uso rutinario di antibiotici nel trattamento domiciliare del Covid, riconoscendo il rischio di resistenza batterica. Questo perché l'uso eccessivo di antibiotici può favorire la selezione di batteri farmaco-resistenti, complicando la cura delle infezioni. La resistenza antimicrobica è una seria preoccupazione e la situazione in Cina potrebbe essere un esempio delle conseguenze dell'abuso di farmaci. Se non affrontiamo questo problema, ciò che oggi sembra una piccola minaccia potrebbe diventare una catastrofe. Procedure mediche di routine, come un semplice intervento chirurgico o il parto o una melottia, come una bronchite, potrebbero diventare pericolose e potenzialmente fatali senza l'efficacia degli antibiotici. Quindi, per vincere questa battaglia, è meglio se utilizziamo antibiotici solo quando necessario, non utilizziamo gli antibiotici per virus come il raffreddore o l'influenza, non interrompiamo le terapie antibiotiche a metà appena ci sentiamo un po' meglio e sosteniamo la ricerca per sviluppare nuovi antibatterici.